nga qiel gërvishtësit që thyen rekorde tek digat masive dhe nga lëvizia e krye qyteteve të tëra të ndërtimi i shujve artificial. Këto janë disa nga mega projektet më të pabesueshme që ndodhe në ndërtim në vitin 2022. Krye qyteti i ri e Egyptit Në 2022, krye qyteti i ri e Egyptit do të ngrijet nga mesi një shkretire 50 km në lindje të Kairos, krye qytetit të vjetër. Kairo ka arritur kufirin e ti infrastrukturor dhe është të pia për më shumë se 20 milion njërës. Dheri në vitin 2050, popullësia parashikohet të dyfishohet duke e bërë qytetin edhe më të mbi populluar të ndotur dhe të mbi ngarkuar. Krye qyteti i ri do të shkëputet nga shtërirja urbane e Kairos dhe do të ofroj një bazë të re për qeverin, si dhe një shtëpi të re për 6 milion njërës. Faza e pare projekti do të përfshi Ministri, dërtesa qeveritare dhe hapsirat e gjelbra, dyher më të më dha se parku qëndrori New Yorkut. Përveç kësaja i do të përfshi ndërtesen më të lartë të Afrikës, ku lën i konë. Kry qytet i rim bedet i pa identifikuar, por shumica e zyrave qeveritare tashmë kanë filluar të lëvizin. Me i bugjet prej 20 miljard dolarësh, është një nga mega projektet më të shtrejnda në ndërtim në vitin 2022. Diga Bajhetan Ashtu si në Egypt, një popullësi në rritje për aqet sfida dhe reja edhe për kinën. Një nga sfida dhe shpërmbushja e kërkesës gjithnjë e në rritje për energji për 1.4 miljard njerës. Për këtë, Kina pëndërton disa nga projektet më të mëdha hidroenergjitike. Duke ndjekur gjurëmët e digës e tre grykave, Kina do të përfundoj digën e dytë më të madhe hidroelektrike në botë në vitin 2022. Diga Bajhetan ka një kapacitet elektrik energjie prej 16.000 MW që është pëthuaj se 8 herë më e madhe se kapaciteti i digës Hoover në shtetet e bashkuarat Amerikës. Projekti prej 34 miliard dolar është filloj funksionimin e pjesëshëm në pril të 2021. Dherë në qërëshor do prodhon të energji elektrike për mes 2 nga 16 turbinat e saj dhe pritë të jetë plotësish funksionale dherë në korrik të 2022. Terminali i ri e aeroportit e New York New York u ka sistemin e dytë më të ngarkuar të aeroportit në botë dhe aeroporti i ti më i madhë është gati të bëhet edhe më i mirë. Duke filluar nga vitit 2022, aeroporti JFK do të ketë një restaurim prej 9.5 miljard dolarësh, që është investimi më i madhë privat në i herë për një projekt të til. Zjerimet synojnë të bëjnë aeroportin JFK, një nga destinacionet më të dëshirueshë me të aeroporteve në botë. Terminali i ri do të zëvëndsoj tre terminale aktuale. Disa nga ndryshimet kryesore në terminalin e ri përfshin arkitektur moderne të registrimeve dhe ekspozita që paracjesin monumente ikonike të New Yorkut. Ndërtimi i terminalit e ri do të vazhdoj gjatë gjithë dekadës ndërsa e para nga 23 portat e reja dhe ti, do tjetë funksionale dheri në vitin 2026. Stadiumi i futbolit më i madhë në botë Superliga kineze ka bërbuj në botën e futbolit. Në vitet e fundit, ata kanë rekrutuar super yje global si Carlos Tevez, Oscar dhe Hulk për të luajtur në kin, duke u ofruar atyre pagat të mëdha. Ky infuzioni parave në ligë u drejtua nga Evergrande Real Estate Group, i cili zotron më shumë se 1.300 prona në 280 qytetet në të gjithë kinen. Pas i solit disa emrat të mëdhejnë të futbolit në ligë, kompania filloj ndërtimin e stadiumit më të madhë të futbolit në bot në vitin 2020. Stadiumi futbolit Guangzhou Evergrande do të akomodoj më shumë se 100.000 tifoz, duke të i kaluar stadiumin e famshëm të Barcelonës. Ndërtimi i ri i stadiumit ishte parashikuar të përfundon të dherë në fund të 2022-shit. Me gjitha të, grupi Evergrande u zhytë në të lashe financiare duke vënd të gjithë mega projektet në pritje. Kriza Evergrande u përkejsua në djetor të vitit kaluar pas i ata humbë një fatë të rëndësishëm shlyërje. Aktualisht është kompania me më shumë borgjë në bot me detyrime totale që i kalojnë 300 miljard dolarë. Ndërsa shvillu e si kryesor po lufton të për të bërë pagesat, autoritetet kineze morën kontrolin e projektit të stadiumit dhe nëzorën atë në nënkant në fund të vitit kaluar. Nëse nuk ka blerës një grup investimesh në pronsit e shtetit, do të marë përsi për projektin. Me gjitha të si shumë projektet të tjera të Evergrande, ata mund të vendosin të japin fund ndërtimit kretisisht. Qyteti ekonomik i Gjeda Në 2016, në Arabia Saudite zbuloj vizionin Saudit 2030 në i përpjekje për të reduktuar varsin e vendit nga nafta dhe për të diversifikuar ekonomin, drejt turizmi dhe si për marjeve të tjera të investimeve. Qyteti ekonomik Gjeda prej 20 miljard dolarësh është një pjesë kyqe e këti vizioni dhe ndërtimi i ti po ecen me i rritëm të qëndrueshëm. Ndërtimi të gjitha rrugve dhe pejsajeve është drejt për fundimit, ndërsa punat a një po vazhdo në tre rethet e qytetit. Qyteti ekonomik Gjeda është gjithashtu destinacioni propozuar për ndërtesën më të lartë në bot, ndërsa ardhmi e kullës e Gjeda mbetet e pashartë, 
ka më shumë se 200 kullat planifikuara për qytetin. Me përfundimin e infrastrukturës bazë, ne mund të presim për qilë gërvishtës i neri, që do të dalë nga mega projekti më i madhë në Arabin Saudite. Ura Padma Bangladeshi ka qindra lumen dhe shumica e tokës shtrihet 5 metra në nivellin e detit. Vendi po përbalet me probleme masive të përmbytjeve dhe po vuan nga pasojat e ndryshimeve klimatike. Këto të qështje po e bëjnë jeshtë zakonisht të vështirë dhe të kushtueshëm ndërtimin e infrastrukturës moderne. Si rezultat, Bangladeshi ka munges të infrastrukturës duke kufizuar rritjen e ti ekonomike. Kjo e bënë edhe më të rëndësishëm mega projektin e urës Padma, i cili do të lidhë kryqytetin dhaka me jugun e vendit. Kostoja prej 3 miljard dolar është u financua filimisht nga banka botrore dhe donator të tjerë. Me gjitha të akuzat për korupcion kundur zyrtarve të qeverisë Bangladeshit, bënë që banka botrore të tërhishe nga projekti. Kështu që ata anulluan kredinë tyre për 1.2 miljard dolarësh. Donator të tjerë pasuan shumë shpet duke u tërhequr nga projekti, edhepse rastet dhe korupcionit u hodhëm posh në një gjukat kanadeze. Bangladeshi vendosit të vazhdoj me projektin me parate veta. Ndërtimi i urës shumë funksionale me dy nivele filloj në vitin 2014. Niveli i si për mbart një autostrat me 4 kursi, nërsa niveli i poshtëm do të ketë një linjë he kurudore. Ura u vendos në 22 shtylla që arrin një thelsi uj dherë në 122 metra. Ura 6.1 km e gjatë do tjetë e hapur për publikun nga qërëshori i 2022-shit. Êshtë ura më e gjatë në Bangladesh dhe një nga kalimet më të gjatë atë lumejve në botë. Ura do t'ju shërbej 75.000 automjeteve gjdo ditë, duke reduktuar ndjeshëm kohën e uthtimit dhe kostot e funksionimit të automjeteve. Ajo gjithashtu do t'ket një ndikim të mëtejshëm pozitiv në ekonomin e Bangladeshit pasi GDP e vendit pritit të rritet dhe në 2%. Qyteti Ri Clark Filipinet janë një tjetër vend që planifikon një krye qytet rezervë në nëse krye qyteti aktual Manila ndalon se funksionuari si gjduhet. Manila ndodhet në buzë dhe saj që ne e quaj munaza e zjarit në pajësor, një zonë me tërmetet më të shumë të në botë dhe vulkanit aktive. Vulkani Talj, që ndodhet aty pran, u klasifikua si aktiv dhe i rëzikshëm nga autoritetet dhe në rastin i shpërtimit të madhë, disa qindra mire njërës do të duhet e evakuoheshin. Kjo është arsyë e pëse Filipinet pëndërtojnë New Clark City, një i vend më qëndror rreth 100 km në verit Manilës. Me i si përfaqe më të madhe se Manhattan, a i do të strehoj objekte të reja qeveritare, zonat veçanta ekonomike dhe banesa për 1.2 milion banor. Qyteti do të përfundoj në 5 faza, gjatë një periude 30 vjeqare, e para për të cilave është drejt përfundimit në vjeqare.